జోజో కిడ్స్ తెలుగు వెండి గుడ్లు ఒక రోజు రాము బజార్ నుంచి ఒక కోడిని కొనడానికి వెళ్లాడు కానీ తన దగ్గర డబ్బులు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి రాము కొట్టి యజమానితో ఇలా అన్నాడు బాబు నా దగ్గర డబ్బులు కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి మీరు నాకు ఈ డబ్బులతో ఈ కోడిని ఇవ్వగలరా అయ్యా తమ్ముడు వెళ్ళి ఇక్కడి నుంచి లేదు లేదు ఈ డబ్బుల్లో కోడి అసలు రానే రాదు ఇంకా నీకు కావాలంటే నా దగ్గర ఒక కుంటి కోడి ఉంది నువ్వు దాన్ని ఈ డబ్బులతో నీతో పాటు తీసుకువెళ్లొచ్చు రాము ఒప్పుకున్నాడు తను ఆ కుంటి కోడిని తనతో పాటు తీసుకువచ్చాడు రాము దానిని ఎంతో ప్రేమగా పెంచాడు చాలా బాగా చూసుకున్నాడు ఒక రోజు ఆ కోడి ఒక వెండి గుడ్డు పెట్టింది రాము గుడ్డుని చూసి ఆశ్చర్యపోయి ఇలా ఆలోచించాడు అరే ఈ గుడ్డు వెండి గుడ్డులా ఉంది ఒక కోడి వెండి గుడ్డు ఎలా ఇస్తుంది రాము చూసింది నమ్మలేకపోయాడు రెండో రోజు మళ్లీ కోడి ఇంకో వెండి గుడ్డు ఇచ్చింది ఈసారి రాముకి అనిపించింది ఇది ఒక మాయా కోడి అనుకుంటా కాని అన్నిటికన్నా ముందు ఈ వెండి గుడ్డు నమ్మి దీని కాలు బాగా చేయించాలి రాము ఒక వెండి గుడ్డు నమ్మేసి కోడి యొక్క కాలు చికిత్స చేయించాడు కోడికి త్వరగానే నయమైపోయింది కోడి రాము అంటే చాలా ఇష్టపడింది అది రాముతో ఇలా అంది నీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు నువ్వు చాలా మంచివాడివి నువ్వు నాకు చికిత్స చేయించావు ఇప్పుడు నేను చక్కగా నడవగలను నేను చెప్పే ఇంకొక విషయం నువ్వు ఒప్పుకుంటావా సరే అలాగే చెప్పు నన్ను నీ నుంచి దూరం చేయకు నేను నీకు ప్రతి రోజు ఒక వెండి గుడ్డు ఇస్తాను వద్దు వద్దు ఈ గుడ్డు నాకు ఎందుకు పనికిరాదు కాని నేను నిన్ను ఎప్పుడు నా నుంచి వేరు చేయను ఈ వెండి గుడ్డు నన్ను అత్యాసపరుడుగా మార్చేస్తుంది నాకైతే చిన్న చిన్న పిల్లలంటే ఇష్టం ఇంకా నీ గుడ్లు అంటే కూడా నేను కష్టపడి సంపాదించాలని అనుకుంటున్నా అప్పుడు కోడి ఇలా అంది సరే రాము నువ్వెలా చెప్తే అలా నేను ఇక మీద నా మాయాశక్తులు అస్సలు వాడను ఇంకా ఎల్లప్పుడు మంచి గుడ్లు ఇస్తాను మరి అలా మాయా కోడి తన మాయాశక్తిని త్యాగం చేసింది ఇంకా రాముతో ఆనందంగా జీవించింది సింహం మరియు పిల్లి యొక్క స్నేహం ఒక రోజు ఒక పిల్లి చెట్టు కింద చాలా బాధగా కూర్చొని ఉంది అప్పుడే రెండో పిల్లి ఇలా అడిగింది ఇక్కడ ఏడుస్తూ ఎందుకు కూర్చొని ఉన్నావు పద భోజనం వెతుక్కుందాము నువ్వు వెళ్ళు నా మనసు చాలా బాధగా ఉంది సరే అయితే నేను వెళ్తున్నా కొంచెం సేపట్లో వచ్చేసాయి లేదంటే ఆకలితో ఉండాల్సి వస్తుంది అలా చెప్పి పిల్లి అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది కొంచెం సేపు తర్వాత సింహం అటువైపుగా వెళ్ళింది అప్పుడది పిల్లిని బాధగా చూసి ఇలా అడిగింది మీరు ఇక్కడ బాధతో ఎందుకు ఉన్నారు పిల్లి గారు ఏమైంది ఏమీ లేదు ఊరకనే కొంచెం చింతగా ఉంది నాకు చింత ఏ విషయం గురించి పిల్లి గారు ఇప్పుడు నేను కొంచెం కొంచెం ముసలిదాన్ని అయిపోతున్నా భోజనం కోసం చాలా తిరగాల్సి వస్తుంది వర్షాకాలం ఏమో ఉండడానికి నా దగ్గర ఇల్లు కూడా లేదు నాకేమీ అర్థం కావట్లేదు ముందు ముందు నాకేమవుతుందో అని ఇంత చిన్న విషయమా నువ్వు అస్సలు బాధపడకు నీకు కావాలంటే వర్షాకాలంలో నాతో ఉండొచ్చు ఇంకా భోజనం మనం కలిసి చేయొచ్చు కదా నేను పాలు తాగను అంతే నీకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు నువ్వు అడవికి రాజువు కదా అయినా నీకు నా మీద ఇంత ప్రేమ ఉందో నువ్వు నీ ఇల్లు ఇంకా భోజనం కూడా పంచుతున్నావు వద్దు వద్దు నేను నిన్ను ఇబ్బంది పెట్టలేను అది తప్పు మనం అడవిలో జంతువులం మనం మన పని స్వయంగా చేసుకోవాలి నువ్వు నా గురించి ఎంత ఆలోచించావో అదే ఎక్కువ నాకు పిల్లి లేచి భోజనం కోసం బయలుదేరింది అప్పుడే అనుకోకుండా వర్షం కూడా కురిసింది పద పద నాతో త్వరగా పద సింహం పిల్లిని తీసుకుని తన గుహలోకి వెళ్లి పిల్లితో ఇలా అంది మీరు నాకన్నా పెద్దవారు అడవిలో అన్ని జంతువులు నన్ను చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటారు కాని మీరు అందరికంటే ప్రత్యేకం ఎందుకంటే మీరు నా పిన్ని అమ్మలాంటిదే పిన్ని కూడా ఇక నుంచి మీరు నాతోనే ఉంటారు పిన్ని నేను మిమ్మల్ని వెళ్ళనివ్వను పిల్లి చాలా ఆనందించింది దాని చింత ఇప్పుడు తీరిపోయింది ఇంకా రాజైనా కూడా సింహం పిల్లిపై ఎంతో ప్రేమగా ఉంది మనం ఎల్లప్పుడూ పెద్దలకి గౌరవం ఇవ్వాలి అత్యాస ముసలి నదిలో ఒక పెద్ద ముసలి ఉండేది దానికి చాలా అత్యాస ఉండేది అది ఎప్పుడు 
చిన్న చిన్న జంతువుల్ని దాని మాటల్లో పడేసి నది ఒడ్డుకి పిలిచేది అప్పుడు వాటిని పట్టుకుని తినేసేది ఒకరోజు ఒక జింక నదిలో నీళ్లు తాగడానికి వచ్చింది జింక చాలా అందంగా ఉంది దానిని చూసి మొసలి ఇలా అనుకుంది అబ్బా రోజు ఈ చిన్న చిన్న జంతువుల్ని తిని నా కడుపు నిండట్లేదు ఈ రోజు ఈ జింకని నా భోజనంగా చేసుకుంటా అలా అనుకుని అది నెమ్మదిగా జింక దగ్గరికి వచ్చింది జింక మొసల్ని చూసిన వెంటనే భయపడిపోయి వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది అరే అరే వెళ్ళిపోకు నేను శాకాహారిని నిన్ను కలుసుకున్నందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా రోజులుగా ఒక్కసారి కూడా జింక కనిపించలేదు నువ్వు ఎలా ఉన్నావు నువ్వు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఇక్కడ నీళ్లు తాగడానికి రావచ్చు జింక చాలా ఆనందించింది అలా అది ప్రతిరోజు తన మిత్రుడైన మొసల్ని కలవడానికి వచ్చేది అది అప్పుడప్పుడు మొసలికి పళ్ళు తెచ్చేది మరోసారి కూరగాయలు తెచ్చేది తీసుకో మిత్రమా నేను నీ కోసం కొన్ని పళ్ళు తెచ్చాను వీటిని తిను నాకు తెలుసు నువ్వు శాకాహారివి కదా అందుకే నేను నీ కోసం ఈ పళ్ళు తెచ్చాను చాలా చాలా ధన్యవాదాలు మిత్రమా నువ్వు నా అసలైన మిత్రుడివి ఒకరోజు జింక మొసలి కోసం కొన్ని పళ్ళు తీసుకుని వెళ్తుండగా అప్పుడు దానికి ఒక పిల్లి కనిపించింది అరే జింక నువ్వు రోజు రోజు ఈ పళ్ళు తీసుకుని ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అసలు ఎవరు వాళ్ళు ఇన్ని పళ్ళు తింటున్నారు నా మిత్రుడు ముసలి అది శాకాహారి కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు ఏది నీళ్లలో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అదేనా అవును అది నా మిత్రుడు అది పళ్ళు మాత్రమే తింటుంది తప్పకుండా అది నిన్ను మోసం చేస్తుంది అది ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టదు నిజమా నువ్వేం చెప్తున్నావు నమ్మకం కుదరకపోతే నా తరా పిల్లి జింకతో పాటు ఒక చెట్టు వెనకతలు దాకుంది అప్పుడు జింక ఆ మొసలి ఒక జంతువుని తింటుండగా చూసింది అదేంటి ఇన్నాళ్ళు నాకు అబద్ధం చెప్పింది కానీ నేను ముసల్ని నా స్నేహితుడని అనుకున్నా నేను చాలా పెద్ద తప్పు చేశాను జింక వెంటనే పళ్ళు తీసుకుని ఏమీ ఆలోచించకుండా ఇంటికి వెళ్ళిపోయింది నువ్వు నాకు విషయం చెప్పి మంచి పని చేశావు పిల్లి లేదంటే నన్ను ముసలి ఎప్పుడో తినేసేది అలా చెప్పి జింక అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది నక్క మరియు గుర్రం చాలా అందమైన గుర్రం ఒకటి ఉండేది దాని పేరు సూర్య దానికి చాలా మంది మిత్రులు ఉండేవారు అందులో ఒక కోతి కూడా ఉండేది ఒకరోజు కోతి సరదాగా తన మిత్రుడైన సూర్యతో ఆడుకుంటున్నాడంట అప్పుడే ఒక నక్క వచ్చి ఇలా అంది సూర్య నువ్వు ఎంత అందంగా ఉన్నావో బలవంతుడవు ఇంకా తెలివైన వాడివి ఈ మూర్ఖుడైన కోతితో ఎందుకు ఆడుకుంటున్నావు సూర్యాకి ఆ మాట విని చాలా తప్పనిపించింది ఇంకా కోతి కూడా కోపం వచ్చి కూర్చుంది కాని సూర్య ఇలా అన్నాడు నువ్వు సరిగ్గా చెప్పావు ఈ కోతి చాలా మూర్ఖుడు అందరూ నీలా తెలివైన వారు ఎలా అవుతారు చెప్పు కృతజ్ఞతలు కృతజ్ఞతలు నక్క తన పొగడతలు విని చాలా ఆనందించింది మరి సూర్య ఇదే మంచి సమయం అనుకుని ఇలా అంది అరే నక్క మిత్రమా ఒక మాట చెప్పాలి నీతో మీరు నా కోసం ఎదురుగా ఉన్న నదిలోంచి ఒక చేపను పట్టుకుని వస్తారా అదేంటంటే నేను ఎప్పటి నుంచో ఈ కోతికి చేపలు పట్టడం నేర్పుతున్నాను కానీ వీడు మాత్రం మూర్ఖుడు కదా ఇప్పుడు మీరు చేపను పట్టి వీడికి చూపించండి ఎలా తెలివిగా చేపలు పట్టుకోవాలో నక్క చాలా హుషారుగా చేపను పట్టుకోవడానికి వెళ్ళింది అలాగే అలాగే నేను ఇప్పుడే చేపను పట్టుకుంటా ఇది నాకు చాలా సులువైన పని ఎప్పుడైతే నక్క నది దగ్గరికి వచ్చిందో అక్కడ చాలా బురద ఇంకా నాచి ఉన్నాయి అందువల్ల నక్క కాలు జారి వెళ్లి నీళ్లలో పడింది అది చూసి సూర్య ఇంకా కోతి పెద్దగా నవ్వారు మరి అలా సూర్య మరియు కోతి నక్కకి మంచి గుణపాఠం నేర్పాయి తెలివైన కప్ప ఒక రోజు చేప తన చిన్నారి మిత్రుడైన కప్పని చాలా ఇబ్బందిగా నడుస్తుండడం చూసింది అప్పుడు కప్పని తన దగ్గరకు పిలిచింది ఇక్కడికి రా ఏమైంది నీకు 
నువ్వు ఇంత మెల్ల మెల్లగా ఎందుకు నడుస్తున్నావు ఈ దెబ్బ ఏంటి నీ కాలుకి మొత్తం గాయమైంది అవును ఏం చేయను నా కాలు చాలా నొప్పిగా ఉంది అసలు నడవలేకపోతున్నా ఈ దెబ్బ కూడా నాకు ఎప్పుడు తగిలిందో గుర్తులేదు అలా నడుస్తూ ఉండగా ఏదో ఒక ముళ్ళు లాంటిది కాలి గుచ్చుకున్నట్టు మాత్రం నాకు అనిపించింది అదే నాకు గుర్తుందంతే అది తప్పకుండా ముళ్ళే అయి ఉంటుంది నువ్వు వెంటనే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళు వైద్యం చేయించుకో లేదంటే చాలా ఇబ్బంది పడతావు కప్ప చీప మాటలు విని అడవి యొక్క డాక్టర్ అయిన కాకి దగ్గరికి వెళ్ళింది కాకి కప్పని చూసి ఇలా ఆలోచించింది ఏ రోజు కప్ప వైద్యం చేయించుకోవడానికి వచ్చింది దీని నేస్తం చేప ఉంది కదా ఇవాళ చేపనైన ఆహారం కింద ఎందుకు చేసుకోకూడదు అప్పుడు కాకి ఇలా అంది ఇది నిజంగానే చాలా పెద్ద దెబ్బ దీనికి వైద్యం చేయాలంటే ఒక చేప కావాలి కాకికి అత్యాస పుట్టింది అది చేపని తినేయాలని అనుకుంది అందుకే కప్పతో ఇలా అంది నీకు నయం అవ్వాలంటే నువ్వు ఒక చేపని పట్టుకుని తీసుకురా దానిని ముట్టుకోగానే నీ దెబ్బ తగ్గుతుంది కప్ప చాలా తెలివైంది అప్పుడు కప్పంది సరే అయితే దాని కోసం చేపని ఇక్కడికి తీసుకురావాల్సిన అవసరం లేదు నేనే అక్కడికి వెళ్ళి చేపకి చెప్తా నన్ను ముట్టుకొని నయం చేయమని అది సరిపోతుందా డాక్టర్ గారు సరే సరే ఇదిగో మందు దీని తర్వాత మందు వేసుకో నీకు వెంటనే తగ్గిపోతుంది డాక్టర్ యొక్క అతి తెలివి ఈసారి నడవలేదు ఎందుకంటే కప్ప చాలా తెలివైంది కనుక మరి అలా తెలివైన కప్ప తన మరియు తన మిత్రుడైన చేప ప్రాణాలను కాపాడుకుంది ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్